ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் பேக் டு செல்ஃபுல் நாலேஜ் என்னோடய சேனலில் நான் ஸ்பிரிச்சுவல் அவெக்டிங் குண்டலனி அவெக்டிங் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய நான் இன்னர் ஒர்க்ஸ் பற்றி நிறைய வீடியோஸ் நான் போட்டுட்ருக்கேன் என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் பாடி லெவல் இன்னர் ஒர்க்ஸ் ஸோ யோகா அண்ட் எக்ஸசைஸ் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஸோ டெய்லி வந்து இந்த யோகா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த யோகா ஆசனாஸ் தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் யோகா சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸில் ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் அதை செக் பண்ணலாம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த பாடி லெவல் ஹீலிங் இன்னர் ஒர்க்கில் ஃபுட்டு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ நம்ம எனர்ஜிஸ் வைஸும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் நம்ம ஃபிசிக்காலிட்டியும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் நம்ம பாடின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பஞ்சபூதத்தால் நம்ம உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம் ஸோ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிசிக்காலிட்டி தான் ஸோ இந்த ஃபிசிக்காலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டில் தான் நம்ம ரொம்பவே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு மூணு வேலை சாப்பிட்றோம் ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபியூவல் மாதிரி ஸோ எந்த ஒரு மெக்கானிசமும் எடுத்துக்கோங்க ஸோ கார் பைக் கம்ப்யூட்டர் எந்த ஒரு மெக்கானிசம் அது இயங்கணும்னா உங்களுக்கு ஃபியூவல் தேவைப்படுது அதே மாதிரி நம்ம பாடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஷின் மாதிரி தான் ஒரு மெக்கானிசம் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான மெக்கானிசம் ஸோ இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டேக் ஃபியூவல் நம்ம இன்டேக் ஃபியூவல் வச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடி மெக்கானிசமே உருவாகுது ஸோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட்டு பாடி ஹீலிங் ஃபிசிக்காலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு டாபிக் ஸோ இதுக்கு நிறைய வீடியோஸ் தேவைப்படுது ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைப் ஆஃப் ஃபுட் எடுத்துக்கணும்னு மிகப்பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருக்குது ஸோ நிறைய பேர் வெஜிடேரியன்றாங்க நிறைய பேர் நான் வெஜிடேரியன்றாங்க நிறைய பேர் ப்ரோட்டீன் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கணுன்றாங்க நிறைய பேர் வெஜிடேபிள்ஸ் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கணுன்றாங்க ஃபேட் ஜாஸ்தி எடுத்து எடுத்துக்கணுன்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட் நம்ம ஃபியூவலாக தேவைப்படுது ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சபூதத்தோட கம்பைன் பண்ணி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பாடி கேட்டகரிஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் பாடி கேட்டகரிஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சாலே நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபுட் எடுத்துக்கணும் ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் உங்களுக்கு பர்ஸ்னாலிட்டி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும் ஃபுட்டுன்றது ரொம்பவே யூனிக்கான ஒரு விஷயம் ஸோ நம்ம பாடி வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு போன் ஆகட்டும் இல்லை மசில் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரேம் ஆகிருக்கும் ஆனால் ஒரு ஒரு பாடியுமே ரொம்பவே யூனிக் இன்னொரு ஒரு பாடி கூட கம்பேரே பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நம்மளோட ஃபுட்டேக் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தான் வந்து புரியும் ஆனால் ஒரு ப்ராட் கேட்டகரியில் ஒரு பேஸ்மெண்ட் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த பேஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சாலே நம்ம என்ன கேட்டகரியில் வருவோம் நம்ம புரியும் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வருது அது எப்படி நம்ம ஹீல் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் அ பாடி டைப் ஸோ இந்த பஞ்சபூதத்தை நம்ம மூணாக டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிலம் அண்ட் நீர் இது ஒரு கேட்டகரி அதுக்கப்புறம் நெருப்பு ஒரு கேட்டகரி அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஏர் அதாவது காற்று ஆக இது ஒரு கேட்டகரி ஸோ இந்த மாதிரி மூணாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நீங்கள் ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இந்த மூணு கேட்டகரி என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா தமஸ் ராஜசிக் அண்ட் சாத்விக் ஸோ தமஸ்ன்றது உங்களுக்கு நிலமும் நீரும் ஸோ அர்த் அண்ட் வாட்டரில் வந்துடும் ஸோ ராஜசிக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெருப்பில் வந்துடும் ஸோ சாத்விக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏர் அண்ட் ஸ்பேஸில் வந்துடும் இந்த மாதிரி மூணு கேட்டகரியாக நம்ம பாடி டைப்ஸை டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ இது பாடி டைப்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மைண்ட் அண்ட் பர்சனாலிட்டியும் இது தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா தமஸ் ஸோ தமஸ் வந்து உங்களுக்கு மெயினாக இந்த பாடி டைப் எப்படி இருக்கோன்னா மெயின் டிபெண்ட் ஆஃப் த பாடி டைப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அர்த் அண்ட் வாட்டர் ஸோ மெயினாக அர்த் அண்ட் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அர்த்ன்றது சாலிட் ஹைலி சாலிடாக அர்த் ரொம
ஸோ நம்ம பாடியோட ஹெவி பார்ட்ஸ் கோர் பார்த்தீங்கன்னா போன் அண்ட் மசில் தான் இந்த மாதிரி போன் அண்ட் மசிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவல் டெபாசிட் ஆகும் அந்த அவங்க பாடியில் இந்த ஹை லெவல் டெபாசிட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன்ஸில் தான் வரும் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபேட் ஸோ தமஸ் பாடி டைப் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே அவங்க நிறைய ப்ரோட்டீன் இன்டேக் எடுத்துப்பாங்க பேசிக்காக ரெட் மீட் எடுத்துப்பாங்க ஸோ நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் ரெட் மீட் அண்ட் ஃபேட் எடுத்துப்பாங்க ஸோ வெஜிடேரியனாக இருந்தால் அவங்க எப்போவுமே ஹை லெவல் ப்ரோட்டீன் எடுத்துப்பாங்க அதாவது இந்த பருப்பு வகைகள் ஸோ எப்போவுமே இந்த நட்ஸு இந்த உடச்ச கடலை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவல் ப்ரோட்டீன் வந்து எப்போவுமே சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி பர்சனை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ ரெட் மீட் சாப்பிட்றவங்க இந்த மாதிரி ஹை லெவல் வந்து வெஜிடேரியன் வந்து ப்ரோட்டீன் நான் சாப்பிட்றவங்க நல்ல ஒரு ஹார்ட் கண்டென்ட் ஃபுட்டை சாப்பிட்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாடி டைப்பாக இருப்பாங்க இப்போ அவங்க பாடி டைப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹெவியாக இருப்பாங்க ஹெவியானால் வந்து பார்க்குறதுக்கு குண்டாக இல்லை அவங்க பாடியை அவங்க வந்து நார்மலாக இருந்தாலும் அவங்க போன் அண்ட் அவங்க மசில் அதாவது ப்ரோட்டீனில் நிறைய வந்து காம்பேக்டாக இருக்கனால அவங்க வெயிட்டே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ நல்ல கிரவுண்டாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்க நடக்கிறதே பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல பாதம் வச்சாங்கன்னா நல்ல ஆழமாக உள்ளே போகிற அளவுக்கு நல்ல வெயிட் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ இது ஏன்னா அவங்க சாப்பிட்ற விஷயம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க பாடி டைப்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க சாப்பிட்றாங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்க பாடியோட போன்ஸுக்கு மசில்க்கு ஹெவியாக போய் சேருது அவங்க பாடி டைப்பும் பார்த்திங்கன்னா ஹெவியாக இருக்கும் அவங்க வெயிட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஹெவியாக இருக்குது இதுதான் தமஸ் பாடி டைப் ஸோ தமஸ் பாடி டைப் பர்ஸ்னாலிட்டின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஃபிசிக்கலாக ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங்காக இருப்பாங்க எப்போவுமே அவங்க வந்து ஃபிசிக்கலாக நிறைய ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நிறைய இந்த விவசாயம் செய்கிறவங்க இந்த இந்த வெளியில் ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ எப்போவுமே ஓடிட்டே இருக்கிறவங்க ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் நிறைய இவங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் ஸோ எங்கள் பாடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்ட்ரென்த் நிறையவே இருக்கும் ஸோ இங்கே நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் நல்லாவே பண்ணுவாங்க பாடியோட பொட்டன்ஷியலே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபுல் பாடி டிபெண்டன்ஸாக இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி பாடி டைப் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சாப்பிட்றாங்க ஸோ இவங்க பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்காலிட்டி லெவல் ஒர்க் தான் நிறையவே இவங்க பண்ணுவாங்க மைண்ட் லெவல் ஒர்க் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்டாக தமஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா லேசி அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்க லேசி எல்லாம் கிடையாது இவங்க பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்காலிட்டியில் இவங்க ரொம்பவே ஆக்டிவாக இருப்பாங்க நிறைய ஃபிசிக்கல் ஜாப்ஸ் எல்லாம் இவங்க நல்லாவே செய்வாங்க மைண்ட் ஜாப்ஸ் தான் ரொம்ப வந்து கம்மியாக செய்வாங்க ஸோ இவங்க பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் ஃபிசிக்கல் ஜாப் தான் செய்வாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் மைண்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாடி டைப் ஸோ இவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு போர் கூட கம்பேர் பண்ணலாம் ஸோ போர்ன்றது வைல்டு அந்த அனிமல் ஸோ இந்த போர் பார்த்திங்கன்னா இது ஏன்ஷியன்ட் அனிமல்னு சொல்லலாம் ஸோ யாரோ ஒருத்தவங்க ஹெஃப்டியாக இருக்காங்க அவங்க பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு போர் மாதிரி இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ஒரு கெட்ட விஷயம் கிடையாது இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஸோ அந்த லெவலுக்கு வந்து அவங்க பாடி பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்காலிட்டியில் நல்லா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ளஸ் அவங்க டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஹை லெவலில் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அவங்க எப்போவுமே சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க எல்லாமே டைஜஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி பார்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா என்ன வேணால் நிறைய நல்ல ஹார்ட் ஃபோஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிடுவாங்க நிறைய சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க அவங்க பாடியும் பார்த்திங்கன்னா டைஜஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ காலையிலும் சாப்பிடுவாங்க நைட்டு சாப்பிடுவாங்க நிறைய வேலை சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க ஸோ சில கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் இந்த ஃபிலிப்பைன்ஸ் அந்த சைடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு வேலை சாப்பிடுவாங்க அவங்க அவங்க பாடியே பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் அவங்க நல்ல ஹெவி ஒர்க்கர்ஸாக இருப்பாங்க பட் அவங்க மைண்ட் லெவல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பட் ஹெவி ஒர்க்கர்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த இவங்க பாடி டைப் இருக்கும் ஸோ இப்போ ரெண்டாவது பாடி டைப் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ராஜசிக் ஸோ ராஜசிக்கன்றது உங்களுக்கு நடுநிலையில் ஒர்க் ஆகுது ஸோ பஞ்சபூதத்தில் ஃபயர் தான் நெருப்புன்றது நடுநிலை ஒரு விஷயம் ஸோ ராஜசிக்கில் பார்த்திங்கன்னா நடுநிலையில் ஒர்க் ஆகுதுனால இவங்கெல்லாம் லக்கியான பீப்புள் சொல்லலாம் ஏன்னா இவங்களோட பாடி டைப் வந்து தமஸும் கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் சாத்விக்கும் கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம் இவங்களோட ஃபுட் இன்டேக் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே கா
இவங்க வெஜிடேரியனாக இருந்தாங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து நார்மல் ஃபுட் ஸோ உங்களுக்கு ஹெவியாக இல்லாமல் உங்களுக்கு வெஜிடேபிள்ஸும் கலந்து ப்ரோட்டீன்ஸும் கலந்து நார்மல் ஃபுட் இருக்கும் பட் இவங்களோட பாடி டைப் பார்த்திங்கன்னா இவங்க மோஸ்ட்டாக கிரேவிங்கில் இருப்பாங்க ஹை லெவல் ஸ்டிமுலேஷன் தேவை அவங்களுக்கு இப்போ தமஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா கிரேவிங் அவ்வளோவா இருக்காது நாக்கில் ருசி பார்த்து சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்க பாடிக்கு தேவைப்படுது அந்த ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஹெவி லிஃப்டிங்க்கு அந்த ப்ரோட்டீன் அதனால் பாடிக்கு தேவைப்படுது அவங்க சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க மைண்டு சொல்கிற மாதிரி சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க ஆனால் ராஜசிக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எப்பவுமே சாப்பிட்டுட்டே இருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு கிரேவிங் இருக்கும் ஸோ டங்கோட ருசிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சாப்பிடுவாங்க ஸோ ராஜசிக் பீப்புள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அவங்க நாக்கு ருசிக்காக சாப்பிடுவாங்க ஸோ இவங்க பாடி டைப் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் சாப்பாடு இருந்தாலும் அவங்க முன்னாடி எவ்வளோ சாப்பாடு வச்சாலும் அவங்களுக்கு நாக்குக்கு ருசியாக இருந்தால் தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க ஸோ புளியோ சிங்கமம் ஸோ என்ன தான் இருந்தாலும் புள்ள திங்காதுன்னு சொல்லுவாங்களோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன சாப்பாடு வேணுமோ அந்த ருசிக்கு ஏற்ற சாப்பாடு தான் அவங்களால சாப்பிட முடியும் மற்றதெல்லாம் அவங்களால சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ நிறைய கிரேவிங் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஹெவி ஹீட்டர்ஸாக இருக்க மாட்டாங்க அந்த கிரேவிங் ஏற்ற மாதிரி சாப்பிடுவாங்க ஸோ நிறைய ஸ்பைசி டேங்கி ஃபுட் புளிப்பு நிறைய சாப்பிடுவாங்க ஸோ டேங்கியான ஃபுட்டை வந்து நிறைய சாப்பிடுவாங்க தமஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாண்ட் ஃபுட்டாக இருந்தால் கூட நிறைய சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க ஆனால் ராஜசிக்கன்றது நல்ல ருசியாக இருக்கிற மாதிரி டேங்கியான ஃபுட் ஸ்பைசியான ஃபுட் ஸோ புளிப்பு சேர்க்குற விஷயம் நிறையவே சாப்பிடுவாங்க ஸோ இவங்க வந்து ஒரு லக்கி கேட்டகரி சொல்லலாம் ஏன்னா இவங்க எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக டைஜஸ்ட் ஆகிடும் இவங்க உடம்பும் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக வந்து போடாது ஸோ இவங்க உடம்பு டைப் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் லெவலில் இருக்கும்னு சொல்லலாம் ஸோ இவங்க பாடி டைப் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஸோ இவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக இவங்க வந்து வெஜிடேரியனாக இருந்தால் சாத்விக் சைடும் மூவ் ஆகலாம் இல்லை வந்து இவங்க வந்து நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் இவங்க வந்து தமஸ் சைடும் போகலாம் இவங்க நடுநிலையில் இருக்கிறாங்கன்னா இவங்க மெயின் டிபெண்டன்ஸ் வந்து ஃபுட்டு வந்து கிரேவிங்கில் இருக்கும் பட் எந்த டைப் ஆஃப் ஃபுட் எடுத்துக்கிறவங்களும் அந்த சைட் தான் இவங்க ட்ராவல் ஆவாங்க ஸோ இப்போ தமஸ் பீப்புள் ஸோ ஃபஸ்ட் கேட்டகரி தமஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஈஸியாக உடம்பு இழைக்கவே முடியாது ஸோ எவ்வளோதான் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் எவ்வளோதான் பண்ணாலும் ஈஸியாக உடம்பே இழைக்காது ஆனால் இந்த மாதிரி ராஜஸ்திக் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணாலே ஈஸியாக உடம்பு இறக்கிடலாம் ஸோ இவங்க வந்து மைண்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சொல்லலாம் 50% பர்சன்ட் பாடி ஃபிசிக்கல் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மைண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இவங்க ஒரு லக்கி கேட்டகரியே சொல்லலாம் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ்லும் இருப்பாங்க ஆனால் தமஸ்னால ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்க முடியாது ஹெவி அவங்க ஹெவி பாடினால ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்க முடியாது ஆனால் ராஜஸ்திக் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லெண்டராக இருக்கனால அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ்லையும் இருக்கலாம் மைண்ட் லெவலும் இருக்கலாம் ஸோ நம்ம உலகமே பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி பர்சன்ட் இந்த ராஜஸ்திக்கில் தான் இருக்கும் ஸோ பாடி டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த மாதிரி சிங்கம் புளி இந்த பாடி டைப்பில் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பாடி டைப்பில் இருக்கும் இவங்க ஈஸியாக உடம்பு போடுவாங்க ஈஸியாக உடம்பு இறக்குவாங்க ஸோ இங்கே இவங்களோட பர்ஸ்னாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேசிக்காக நம்மளுக்கு ஸ்டமக்கில் ஒர்க் ஆகிறதுனால ஃபயர் ஸோ என்ன சாப்பிட்டாலும் அப்படி டைஜஸ்ட் ஆகிடும் எப்போ வேணால் சாப்பிட்லாம் என்ன வேணால் சாப்பிட்லாம் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ப்ளஸ் உடம்பும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் சேராது ப்ளஸ் இவங்க ருசியான விஷயத்த தான் சாப்பிட விரும்புவாங்க இவங்க மைண்டு வந்து பாதி யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் வந்து பாடியும் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ சாத்விக் பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது டைப்பு இது வந்து ஏர் அண்ட் ஸ்பேஸில் ஒர்க் ஆகுது அதாவது காற்று ஆகாயம் இதில் ஒர்க் ஆகுது இது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வெஜிடேரியனிசம் ஸோ சாத்விக்னாலே நம்மளுக்கு வெஜிடேரியன் தெரியும் பிகாஸ் இவங்க பாடி ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காற்று மாதிரி தான் இருப்பாங்க இவங்க ஃபுட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் எடுத்துப்பாங்க ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க எவ்வளோ கொடுத்தாலும் அவங்களால சாப்பிட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி டைப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சாத்விக் டைப் தான் அவங்க ஃபுட்டும் லைட்டாக தான் எடுத்துப்பாங்க ஸோ இவங்க சாப்பிட்றதும் பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் ஹைலி பியூர் லெவல் ஃபுட்டை எடுத்துக்கணும் இவங்க ஸோ சாத்விக்ன்றது அது ஒரு தனி டாபிக் ஸோ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் என்டர் ஆகிட்டோம்னாலே சாத்விக்கில் என்டர் ஆகிட்டோம்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த சாத்விக் பற்றி உங்களுக்கு நான் செப்ரேட்டாக இன்னொரு அடுத்த
ஸோ எப்படி வந்து தமஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹெஃப்தியான ஒரு பாடி போர் மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்திக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மி மீடியம் லெவல் பாடி ஒரு அத்லெட்டிக் பாடின்னு சொல்லலாம் எப்படி வந்து ஒரு லயன் டைகர் அந்த மாதிரி ஒரு பாடி டைப் பட் சாத்விக் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டெண்டரான ஒரு பாடி டியர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீகாக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டெண்டரான பாடி டைப் தான் சாத்விக் அதுக்கு ஏற்ற ஃபுட்டு தான் அவங்க எடுத்துக்கணும் ஸோ சாத்விக் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபிசிக்காலிட்டி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க பாடி ரொம்ப டெண்டராக இருக்கும் ஃபிசிக்காலிட்டி டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் எயிட்டி பர்சன்ட் அவங்க மைண்டை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க ஏர் அண்ட் ஸ்பேஸில் அவங்க பாடி ஒர்க் ஆகிறதுனால அவங்க சாப்பிட்ற விஷயம் எல்லாம் ஏர் அண்ட் ஸ்பேஸ் மைண்டுக்கு தான் தேவைப்படுது ஸோ மைண்டோட ஃபுட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹைலி பியூர் லெவல் சாத்விக் ஃபுட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஹை லெவல் எயிட்டி பர்சன்ட் அவங்க மைண்ட் எனர்ஜிஸில் தான் ஒர்க் ஆகுது ஃபிசிக்காலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்கு தமஸ் ராஜசிக் சாத்விக் ஸோ இந்த மூணு கேட்டகரியும் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்து ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று கம்மியோ அதிகமோ இல்லை ஒரு ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த உலகமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டெக்னாலஜியில் எதுவுமே இல்லை ரொம்ப வந்து எந்த ஒரு பேஸ்மெண்ட்டும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் சாத்விக் பீப்புள் இருந்தாங்கன்னா என்ன ஆகும் ஒன்றுமே இருக்காது அவங்க அழிஞ்சு தான் போவாங்க அந்த டைமில் மைண்ட் யூஸ் பண்ணால் ஒன்றுமே நடக்காது பாடி யூஸிங் தான் தேவை ஒரு பேஸ்மெண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம்னா நம்ம பாடி லெவல் பீப்புள் தான் தேவை அதனால் தமஸ் பீப்புள் தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க தமஸ் பீப்புளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கூட கம்பேரே பண்ண முடியாது ஒரு நாலு நாள் இருந்தாலும் ஹெவியாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்க ஸ்டாமினா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்கும் அவங்க ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்கும் அவங்க ஈஸியாக டயர்டே ஆக மாட்டாங்க அதுக்கேற்ற ஃபுட் அவங்க சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க இவங்க தான் தமஸ் பீப்பிள் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ல்ட் பேஸ்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணோன்னா தமஸ்னால தான் முடியும் தமஸ் கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள்னால தான் முடியும் ஸோ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்திக் ஸோ இப்போ நம்ம உலகமே ராஜஸ்திக்கில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஹை லெவல் கிரேவிங்கில் இருக்கும் நம்ம நாக்கு ருசி நிறைய பேர் நாக்கு ருசிக்காக தான் நம்ம ஃபைவ் சென்சஸ்க்காக தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் ஸோ இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சாப்பாடு யாரும் சாப்பிட்றது கிடையாது எது ருசியாக இருக்கும் அப்படி தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் ஸோ அந்த கேட்டகரி ஆஃப் டைமில் தான் நம்ம இருக்கோம் ஸோ ராஜஸ்திக் டைமில் தான் இருக்கும் இது ஒரு லக்கி கேட்டகரினே சொல்லலாம் ஏன்னா மைண்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் ஃபிசிக்காலிட்டியும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ தமஸ் அளவு ஃபிசிக்காலிட்டி ஹெவியாக ஒர்க் பண்ணலானோ நம்ம ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிஷினரிஸ் எல்லாம் இருக்கனால ஸோ ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாமினா இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப அளவு இல்லைனாலும் ஸ்டாமினா இருக்கும் அதுக்கேற்ற நம்ம ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம் ப்ளஸ் ராஜஸ்திக்கோட மெயின் டிரைவிங் ஃபோர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிமுலேஷன் ஏன்னா அவங்க நிறைய வந்து சால்ட்டு டேங்கி இதெல்லாம் நிறைய தேவைப்படும் ஏன்னா அவங்க மைண்டு ஸ்டிமுலேட் ஆகணும் அந்த ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் ஃபோர்ஸை வச்சு தான் அவங்க டிரைவிங் ஃபோர்ஸே வருது அவங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் ஆசைப்பட்டால் தான் அந்த டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் வரும் அந்த டிரைவிங் ஃபோர்ஸ்னால தான் அவங்க வேலையே செய்கிறாங்க ஸோ அந்த டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் போகணும் என்ஜாய் பண்ணணும் இந்த மாதிரியும் இருக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி சேர்த்து வைக்கணும் இந்த மாதிரியும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போ வரணும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஹார்மோன்ஸ் செக்ரேட் ஆகணும் அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை லெவல் ஸ்டிமுலேஷன் ஹார்மோன்ஸாக இருக்கும் உங்கள் பாடியை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுற ஹார்மோன்ஸாக இருக்கும் அதுக்கு நல்ல டேங்கி ஃபுட்டு நல்ல சால்ட் இந்த மாதிரி டேஸ்டி ஃபுட்டெல்லாம் நிறைய தேவைப்படுது ஸோ ஸ்பைசி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் இதுதான் ராஜஸ்திக் இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாமினா நிறையா இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த்து கம்மியாக இருந்தாலும் ஸ்டாமினா உங்களுக்கு நிறையா இருக்கும் இப்போ தேர்ட் கேட்டகரி சாத்விக் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து மைண்ட் லெவல் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சாத்விக்கு மாறி ராஜஸ்டிக்லேருந்து சாத்விக்கு மாறிட்டுருக்கோம் ஹை லெவல் மைண்டை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் ஸோ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் என்ட்ரு ஆகணும்னா ஹை லெவல் மைண்ட் தேவைப்படுது ஏன்னா லெவலான டெக்னாலஜிஸும் இம்ப்ரூவ்டு ஆகி நிறையவே இருக்குது ஸோ நம்ம நாள் முழுக்க கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி எயிட்டி பர்சன்ட் நம்ம வந்து மைண்டை தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மாதிரி இந்த டைப் ஆஃப் ஃபுட் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் 
கட்டி சேர்த்து வைக்கிறாங்க ஸோ பேஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் போன் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் ஆகிறது பார்த்திங்கன்னா தமஸ் பீப்புள்னால தான் முடியும் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ராஜசிக் ஸோ அது மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் மைண்டும் தேவை கொஞ்சம் ஃபிசிக்காலிட்டியும் தேவை மூணாவது பீப்பிள் வந்து சாத்விக் ஸோ சாத்விக்கை அழிச்சிடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா சாத்விக் கம்ப்ளீட்டாக மைண்ட் லெவலில் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இவங்க எல்லாமே எனர்ஜிஸ் லெவலில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால ஃபிசிக்காலிட்டி லெவல் ரொம்ப அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து கம்மி ஸோ அதனால் சாத்விக் பற்றி இன்னுமே நிறைய நம்ம உலகத்துக்கு தெரியல ஏன்னா நம்ம இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சத்தியயுகத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம் சத்தியயுகம்ன்றது கம்ப்ளீட்டாக சாத்விக் தான் ஸோ அந்த சாத்விக் பற்றி உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கிளியராக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் மூணு லெவல் ஆஃப் பீப்புள் ஸோ இந்த மூணு லெவல் ஆஃப் பீப்புள் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன பாடி டைப்னு உங்களுக்கு புரியணும் ஸோ இந்த உலகமே இந்த மூணு லெவல் எக்ஸாக்டாக நம்மளால டிவைட் பண்ண முடியாது ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு காம்பினேஷனில் தான் இருப்பாங்க யாரோட்டுங்க கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து தமஸில் இருக்க மாட்டாங்க இல்லை ராஜசிக்கில் இருக்க மாட்டாங்க இல்லை சாத்விக்கில் இருக்க மாட்டாங்க அவங்க பாடி டைப் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளக்சுவேட்டில் தான் இருப்போம் ஸோ ராஜசிக் பீப்புளில் தான் பார்த்தீங்கன்னா தமஸ் காம்பினேஷனும் இருப்பாங்க சாத்விக் காம்பினேஷனும் இருப்பாங்க ஸோ சாத்விக்கில் இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா தமஸ் காம்பினேஷனில் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ தமஸில் இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா சாத்விக் காம்பினேஷனில் இருக்க மாட்டாங்க கேட்டகரியில் இவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இப்போ தமஸ் பீப்புள் நிறைய அவங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் இன்டேக் அவங்க பாடிக்கு தேவை அவங்க ப்ரோட்டீன் எடுக்காமல் சும்மா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடேபிள்ஸ் இல்லை சாத்விக்காக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க பாடி வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் போயிடும் அந்த மாதிரி அவங்களால இருக்க முடியாது இப்போ சாத்விக் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடேபிள்ஸ் செய்வேன் மைண்ட் லெவலில் ஒர்க் ஆகுது ஏர் அண்ட் ஸ்பேஸில் ஒர்க் ஆகுது இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடேபிள்ஸ் எடுக்காமல் கம்ப்ளீட்டாக ப்ரோட்டீன் நான்வெஜ் நான்வெஜ் அந்த மாதிரி மீட் லெவலில் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா இவங்க டிஸ்ட்ராய் ஆகிடுவாங்க ஸோ ராஜசிக் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் லெவலில் இருக்கனால இப்படியும் இருக்கலாம் அப்படியே இருக்கலாம் அவங்க லக்கி கேட்டகரி ஸோ இந்த மாதிரி மூணு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருப்பாங்க இப்போ பெரிய ப்ராப்ளமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஃபேமிலியில் தமோசோ இருக்காங்க ராஜசிக்கம் இருக்காங்க சாத்விக்கம் இருக்காங்க மூணு ஜென்ரேஷனும் ஒரே டைமில் மீட் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் தான் மீட் ஆகும் இது ஒரு த்ரீ லெவல் ஜங்ஷனே சொல்லலாம் ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு டைம் ஸ்பேனில் இருக்கும் இப்போ ஸோ நிறைய வீட்டில் நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வரலாம் அதாவது நம்மளோட பசங்க வந்து எதுவுமே சாப்பிட்றது கிடையாது அவங்க வந்து எந்த ஒரு ஃபுட்டுமே எடுக்கிறது இல்லை ஸோ நீங்கள் அந்த கேட்டகரியை நீங்கள் பார்க்குறோம் ஸோ நீங்கள் அது நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ சாத்விக்காக இருக்காங்களா அவங்களுக்கு வந்து தமசாக இருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ பெஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு வந்து மீடியம் ராஜசிக்கில் இருந்தாங்கன்னா ஸோ எப்போ வேணால் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரியலைசேஷன் வரப்போ அவங்க மாறிப்பாங்க ஸோ தமஸ் கேட்டகரியோ இல்லை சாத்விக் கேட்டகரியோ ஸோ ரியலைசேஷன் வரப்போ மாறிப்பாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக எல்லோரும் ராஜசிக்கில் தான் இருக்காங்க இப்போ ராஜசிக்கில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெஜிடேரியனாக இருக்கலாம் நான் வெஜிடேரியனும் இருக்கலாம் ஸோ நான் வெஜிடேரியன் லீன் மிக்ஸ் கிடைக்கும் வெஜிடேரியனில் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆப்வியஸாக ப்ரோட்டீன்ஸ் இதெல்லாம் பருப்பு வகைகள் இதெல்லாம் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டு டைப்பும் பார்த்திங்கன்னா ராஜசிக்கில் இருக்கலாம் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா மூணு கேட்டகரி இருக்குது அதாவது தமஸ் இருக்குது ராஜாஸ் இருக்குது சாத்விக் இருக்குது ஸோ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் நம்ம சாத்விக்காக நம்ம கொஞ்சம் மாறிட்டு வரும் ஸோ சாத்விக்கன்றது ஒரு புது விஷயம் தான் ஏன்னா நம்ம உலகமே வந்து ராஜாஸில் தான் இரு இருந்திருக்கு நல்லா வந்து டேஸ்டியான ஃபுட் கிரேவிங்கான ஃபுட்லாம் இருந்துகிட்ருக்கோம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாத்விக் மாறிட்டு வரும் ஸோ சாத்விக் வந்து ரொம்ப பியூரிட்டியான ஒரு விஷயம் ஸோ இது வந்து ஃபுட்டுக்கு மட்டும் லிமிட் கிடையாது இந்த மூணு கேட்டகரி ஃபுட்டு மட்டும் லிமிட் இல்லைங்க இது வந்து நம்ம ஜெனரேஷனஸும் வரும் ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஜெனரேஷன் இந்த மூணு ஜென்ரேஷன் இந்த கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸோ என்னோடய அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் இஸ் ஷோப்னா